ddigwyddo yna. A chreisio cynnes iawn i chi yn mynnu ni ar gyfer yr oedfa ar bennig yma ar gyfer Sil y Pentecost, gan rai o aelodau pentre pentyrch. Rwy'n tybed beth mae'r Pentecost yn ei gyfle i chi? Wel, os ydych chi'n credu yn llythrennol, bod na wyntoedd wedi bod yn rhio drwy'r stafell yna yn Jerusalem pan oedd y disgyblion wedi ymgynnull yno. Falle cewch chi'ch siomi yn yr oedfa yma. Yn yr un modd, os ydych chi'n credu yn llythrennol, bod na fflamau a gwreichion o dan gweladwy wedi bod yn disgyn am benna pobl y ddurnod hwnnw, wel, falle gwelwch chi nad felly dyn ni'n dehonglu'r stori. Ac yn yr un modd, os ydych chi'n credu bod na bobl wedi bod yn siarad mewn ieithoedd nad oedden nhw'n i medru cyn hyn, a bod pawb yn ei ddeall nhw, wel, mi welwch chi nad felly dyn ni'n gweld pethau. Nid bychanu'r Pentecost o gwbl ydy deud peth bel yna, i'r gwrthwyneb yn hollol a deud y gwir, mi fyddwn ni'n tri o dangos fod yr hanesyn yn llyfr yr actau, yn croniclo datblygiad mor bwysig, fel na dydy geiria ddim yn ddigon i ddisgrifio'r hyn digwyddodd, dydy geiria ddim yn gallu gwneud cyfiawnder a mawredd y garreg filltir hon yn hanes yr eglwys Gristnogol. Ond mi ddechreu ni hefo gair o weddi. O dad cariadus, deun at ein gilydd yn enw Iesu ac yn nerth yr ysbryd i thaddoli di. Ysbryd sanctaidd gobaith, gweddiwn dros yr hai sy'n byw mewn anobaith. Dros yr hai sy'n methu gweld pwrpas yn ei bywydau. Dros yr hai sy'n methu gweld ffordd ymlaen. Dros yr hai sy'n teimlo'n hollol unig. Ysbryd sanctaidd, clyw ni. Amen. Wel, yn ystod yr oedfa hon, mi fyddwn ni'n trio pwysleisio nad un digwyddiad ar un diwrnod mewn hanes oedd dydd y Pentecost, ond proses sy'n cael ei darlunio mewn disgrifiadau llawn delweddau er mwyn cyfleu'r nerth a'r egni sy'n yn cynnal ni fel Cristnogion, ac wrth gwrs yn yn had newyddu'n ein barhaus. Ac o gael yn nerthu yn ysgogi fel hyn, fedrwn ni ddim peidio ond gweithio ac ymgyrchu dros fyd tecach, a mynnu hawliau cyfartol i'n cydynion bleb bynnag y bo nhw. Dyma chi ddyfyniad i gyfleu hynny. Mae'r Pentecost yn ymwneud â'r hyn sy'n ein cynnal, yn ein galluogi, yn peridictor cyfiawn ac yn ennyn tosturu. Mae iawn elor Pentecost a bywyd llawn ysbryd sy'n llamu allan o gyffyrddiad a thywyllwch a dioddefaint ac mae'n gyforiog o lawenydd. Nid siriolteb bas Cristnogion llawn hwyl, ond llawenydd dofn y rhai sy'n llawn gobais ac yn clywed can yr ehedydd yn y storm. Daw'r dyfyniad yna allan o wasaneth a luniwyd gan gymuned ei ona, ac mae meddylfryd o'r fath yn nodweddiadol o ymrwymiad y gymuned honno i weithio dros heddwch a chyfiawnder cymdeithasol ledled y byd. A'r cyfan wedi angori mewn cydaddoli cynhwysol croesawgar. Aninau ar drothwyd athlu dydd Sant Columba, y sant a greodd y gell Gristnogol gyntaf ar ynni Seiona yn y chweched ganrif, byddwn yn edrych ar y Pentecost yng ngoleini gweledigaeth y gymuned ecumenaidd fyd eang a sefydlwyd yn Eiona yn 1938. Ond cyn mynd ymhellach, fe glywn i ddarllen geiriau pennill cyntaf e mynd rhys Nicholas, rhif 598, yn caneon ffydd. Ysbryd y gorfoledd Tyrdyn Calon ni, fydd aw cân i'n hennaid wrth dat nabod di. Cyfaredd yn hysbryd a llawenydd byw, nes i'n lwy'r fyddiannu cyfoeth mawr ein diw. Rydyn ni'n gwybod am y Pentecost fel y dwarnod y tywalltwyd yr ysbryd glân ar yr eglwys, hanner can niwrnod ar ôl y pasg. A dyna i bob pwrpas oedd dechrau gweinidogaeth yr efengil yn y byd. 
dyma felly ben blwydd yr eglwys Gristnogol. Roedd yr ŵyl ei hun yn bodoli ymhell cyn hynny wrth gwrs, gan mae dyma ŵyl yr wythnosau, neu'r siafwot yng Nghalender yr Iddewon. Roedd yn ddigwyddiad o bwys am ddau reswm. Roedd yn gyfle i ddathlu tymor cynheiaf y grawn yn Israel, a dyna pam yr enw gwyl yr wythnosau. Ond roedd hefyd yn gyfle i gofio am yr adeg gyda'r byniodd Moses y gyfraith ar fynydd Seinau. A dyna pam yr oedd yr holl bobloedd wedi ymgynnull yn Jerusalem y diwrnod hwnnw pan mae'r ddrama ar fin digwydd yn llyfr yr actau. Gadewch i ni wrando ar y darlleniad. Ar ddiwrnod dasglu gwyl y Pentecost, roedd pawb gyda'i gilydd eto. Ac yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr, fel gwynt, crym yn chwythu drwy'r stafell lle roedd yn nhw'n cyfarfod. Ac wedyn, Roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben bob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yno yn cael ei llenwi ar ysbryd glân. Ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill, yr ysbryd oedd yn ei gallu ogi nhw i wneud hynny. Bryd hynny, roedd i ddewon crebyddol o wahanol wledydd wedi dod i aros yn Jerusalem. Clywon nhw'r sŵn hefyd, ac roedd tyrfa fawr wedi casglu at ei gilydd i weld beth oedd yn digwydd. Roedd yn nhw wedi drysu, am fod bob un ohonyn nhw yn clywed ei iaith ei hun yn cael ei siarad. Roedd y peth yn sefrdanol. O'n ni do gael ei lea mae'r bobl yma yn dod, meddyn nhw? Sid maen nhw'n gallu siarad ein heisoedd ni? Roedd parthiaid yno a mediaid, elamitiaid, pobl o Mesopotamia, Judea a Cappadocia, Pontus a Gasia, Phrygia, Pamphylia, yr aift a'r han o Libia sydd wrth ymyl cyrennau. Pobl oedd ar ymweliad o rifain. Rhai yn Iddewon ac eraill yn bobl oedd wedi troi at y grefydd Iddewig. A hefyd cretiaid ac arabiaid. Maen nhw'n siarad ein hieithoedd ni ac yn dweud am y pethau rhyfeddol mae dyw wedi eu gwneud. Dyna lle roedden nhw'n sefyll yn syn, heb ddim clem beth oedd yn digwydd. Beth sy'n mynd ymlaen, meddy nhw? Ond roedd rhai yn ond gwatswar a dweud, maen nhw wedi meddwi. Pan ddaeth tywalltiad yr ysbryd glân yn hanes yr eglwys fore? Roedd ymateb y dorf yn Jerusalem yn ddiddorol iawn. Am funud, mae nhw'n meddwl mae wedi meddwi yma y disgyblion. Ond wedi pedro i sicrhau, na, dydy hynny ddim yn wir, a'i hatgoffa mae dim ond nawr gloch y bore oedd hi. Mae dyrfa wedyn yn gofyn dau gwestiwn. Yn ell eu cyntaf, fe ddechrau yn ofyn beth sy'n mynd ymlaen. Ac fe arweiniodd hynny at bregeth fawr pedr yn dyfynnu o broffwydoliaeth Joel ac yn sôn wrthyn nhw am Iesu Grist. Ac o glywed hyn i gyd, dyma'r dorf yn gofyn ail gwestiwn, beth y lenni a'i wneud? A dyma'r ddau gwestiwn sydd wrth ddaid ein hoedfan i'r bore yma. Yn gyntaf, beth sy'n mynd ymlaen? Gan ail, beth y lenni wneud? Mae'n amlwg bod na rhyw ddigwyddiad torfol wedi creu cyffro, ac wedi ysgogi'r dyrfa i ymateb yn ffafriol i neges yr efengil. Dydi cywirdeb ffeithiol y stori ddim yn bwysig, beth bynnag ddigwyddodd fe gafodd effaith a rhithrol ar hanes y byd. A gyda datblygiad mor bwysig, gyda chareg filltyr mor nodedig, dim ond trwy rhyw symboliaeth y medrwch i gyfleu ar wyth o cad a mae'n tioli rhywbeth fel hyn. Pa ddelwedd well gewch chi i gyfleu'r egni newydd roedd enw nhw'n teimlo, na gwreichion? Pa ffordd well o ddarlunio'r cyffro, na sŵn gwynt? A dyna'r symbolau sydd i'w cael yn yr hen destament i sôn am ysbryd dyw wrth gwrs. Ac wedyn, pa ffordd well o ddweud fod pawb wedi deall neges yr efengil, na thrwy ddweud fod pawb yn clywed y gwirionedd 
yn ni llaeth i hunain. Symbolau gafeilgar o effeithiol. Gadewch chi ni felly ystyried y cwestiwn cyntaf o fynwyd gan y dorf yn Jerusalem ar y bore tynged efennol hwnnw. Rwy'n ta paffordd bynnag yr edrychwn ni ar y symbolaeth sydd yn y stori yma. Mae'n rhaid i ni dderbyn i bod un stori am foment ysgytwol o holi'r enaid. Mae pob ton o newid yn aflonyddu ar gymunedau cyfan yn y gystal ag unigolion y dydyn. Mi soniodd Martin Luther King ryw dro am y storm na fydd bydd yn tawelu nes bydd holl ffrwythau'r ddeiar wedi rhannu'n gyfiawn ac yn gyfartal er mwyn galluogi pawb i ddiw i bywyda yn weddus ag yn nerfasol. Ac mi gawn ni'n hatgoffa nad ydy ysbrydolrwydd yn bodoli ar wahan i'r cyd destun cymdeithasol. Os edrychwn ni ar amser a lleoliad y stori yma yn llyfr yr agdau, mi welwn ni bod dyfodiad yr ysbryd yn sôn am fwy na phrofiad mewnol a hanfod yr unigol un, Mewn gwirionedd, mae'n golygu ymrwymiad, beth nawn ni ar agwedd faterol ar ymbywyda. Sut y cysylltw ni â phobl eraill? Beth i'n perthynas ni â phopeth byw, ac yn wir, sut y cerddw ni ar y ddeiar yma? Felly, nid digwyddiad unwaith ac am beth mor Pentecost, ond yn hytrach sôn yr ydym am y gobaith sy'n grymuso ac yn parhau y ma nawr yn y byd hwn. Mae'n ganolog i'r hyn sy'n ein cynnal, yn ein galluogi, yn peri dicter cyfiawn ac yn ennyn tosturu. Gawn ni air pellach o weddi sy'n seiliedig ar un o weddie cymuned a'i ona ac sydd gobeithio yn berthnasol iawn i'r cyfnod yma rydyn ni'n byw ynddo fe. Yn ystod y weddi, Fe fydd cyfle i ymdyweli yn sŵn cerddoriaeth arbennig gan Eiros Rhys. Ac i ychwanegu at y naws, fe gawn weld delweddau o ynys a'i ona. Ysbryd biwiol Helpa ni ddal ein gafael yn ein adegau Pentecost, wrth i ni gerdded i mewn i'r storm. Boed yn ni feddi'r weledigaeth i weld bod De all yn wahanol i wybod, nad arian yw'r ateb i bopeth, nad yw'r cyfoethog bob amser yn gweithredu'n well na ffawb arall. Na fwyd i ni ofni dychmygu bywyd fel y bariadwyd i ddo fod i bawb, i fyw fel pe mae'r byd a'i ddeus yfwn yn man barod. Ysbryd biwiol Helpa ni ddal ein gafael yn ein adegau Pentecost, wrth i ni gerdded i mewn i'r storm. Boed i ni ddyhau am y ddealltwriaeth mae rhannu'r pethau da mewn bywyd y diffyniant a sylweddoli bod rhai y digynydd fod yn deimladol a moesol. Ar y wain ni, ffyrdd sy'n cysegru bywyd yn ei gyfanrwydd ac yn anrhydeddu tosturu a charedigrwydd. Ffyrdd sy'n gofyn cwestiynau am yr hyn a werthfa'r ogwn. Ysbryd biwiol, helpa ni ddal ein gafael yn ein adegau Pentecost, wrth i ni gerdded i mewn i'r storm. Mae'n bryd i ni droi at yr ail gwestiwn a ofynnwyd gan y dyrfa yn Jerusalem ar fore'r Pentecost, beth ddylen i'w wneud. Y fesonion ni'n gynharach nad yw ysbrydolrwydd yn bodoli ar wahan i'r cydestyn cymdeithasol. 
Ac mae credu hynny wedi bod yn waelodol i weithredoedd ddyngarol cymuned a yna. Sefydlu y gymuned oedd George MacLeod, y gwynidog a wylodd angen mawr am heddwch a chyfawnder cymdeithasol yn dilyn y dyrwasgiad yn rhy degau'r gyrrydd ddiwethaf. Roedd yn gweithio o'i o falles yn ardal y docia yn gofen, yn Glasgow, a chwe drefnodd i bob rhyddi waith fynd draw i annes i hwnna i adnewyddu'r hen y bati yno yn 1939, er mwyn cael canolfan i weithredu o ni. Canolfan i weithredu, sylwer, nid i ymneillio na meidwyo, ond i droi nerth yr ysbryd glan yn rym biwiol er ddaioni dros y byd. Ar weled i gaeth honno, a barodd i George MacLeod ddweud rhywbeth tebyg i hyn unwaith. Cafodd yr iesu mae groesholio am yw'n eglwys gyderiol rhwng dwy gannwyll, ond ar groes rhwng dau leidr, ar domen sbwriel. Yn y fan honno y bu farw, a gynno y dylai Cristnogion fod, a dyna beth yw ystyr bod yn Christian. Dyw os brydolrwydd ddim yn bodoli ar wahanu'r cydestyn cymdeithasol. Mae'n amlwg i'w disgyblion gael profiad ysgytwol ar y Pentecost pan sylweddol yn nhw beth oedd gwireddu neges Iesu Grist yn ei olygu. Does rhyfedd felly iddyn nhw sôn am wynt cryf a thyfodau tân i ddysgrifio profiad mor rhyfedd. Mae'r tybygrwydd rhwng effeithiau a chanlyniadau rhyferthwy gwynt a thân a'r hyn roedd Iesu Grist am ei wneud i'r byd yn dal yn berthnasol i'n byd ni heddiw. Mae grym y gwynt yn codi toiau tai, yn dymchwer llongau, yn chwalu coed cryfion. Mae neges Iesu Grist yn troi bywydau benyweired, yn dymchwel trefniadau hir dymor ac arferion oes, yn chwalu rhagfarnau dwfn, trachwant a charu'r hunan, ac yn rhoi cyfiawnder, tegwch a chydreddoldeb yn eu priod le. Ond mae gallu creadigol i'r gwynt, ac mae gallu creadigol neges Iesu Grist yn ysbrydoli a berth, y wyllus da a heilioni, yn hai hadau tosdiri a thrigaredd, yn meithrin y ddwynder, yn symud rhagfarn, er mwyn hybu, harddwch a thiriondeb. Gall tan fod yn rym biwiol, mae gwres yn medru traws newid bethau, mae cynheswydd yn cynnal a hybu tyfiant, Mae fflamau'n cysuro a chalonogi ac adfywio. Mae tân yn rhoi golau ni, ffagl ar ben bryn. Torch i olau o'r llwybwyr, canwyll sy'n bolaidd, disglairdeb yng nghanol oer ni a thywyllwch. Mae neges ies i grist yn dangos y ffordd drwy ddryswch y gan i bendod, yn llosgu'n fyddol achar yng nghanol y nobaith yn arwydd o'r opsiwn a'r posibilrwydd holl bresennol ar ein cyfer, i'wch ben ein hystyfnigrwydd. Nid neges unwaith ac am byth i'r disgyblion oedd neges i esu grist, ond neges oesol i'r byd. Neges i ni heddiw. Wel, ar ran aelodau pentyrch ac ar ran aelodau capel a tabern ac y lefau lisa, gael ddiolch i chi am droi mewn i edrych ar y fideo yma heddiw, a ble bynnag yr ydych chi, wel, cadwch yn saff. Gawn ni gloi felly gyda gair o weddi. Boed i nerth yr ysbryd ein herio ni. Boed i heddwch yr ysbryd ein cysuro ni. Boed i bresenoldeb yr ysbryd ein galluogi i ddiw mewn cariad a gwasanaeth. Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen.